Aprende con la profe. Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy veremos el teatro, también conocido como género dramático o género teatral. El teatro es un género literario constituido por obras destinadas a ser representadas ante una audiencia o ante un público. En ellas el autor se vale del diálogo para relatar o contar historias. La representación escénica es el montaje de la obra. Para el montaje es necesario precisar aspectos relacionados con la escenografía. Consiste en los decorados que ambientan las escenas, es decir, nos muestran el lugar. También el vestuario es el conjunto de trajes necesarios para la representación. Debe ir acorde a lo que se va a actuar. Y la iluminación es el mecanismo para producir efectos luminosos. Este, sir este recurso sirve para captar la atención del público. Algunas de las características del teatro son, se escriben en guión teatral. Este se compone de la descripción de la escena a representar, los elementos que la componen y los personajes que participan en ella, de diálogos que cada personaje debe decir organizados por actos y escenas, por acotaciones o indicaciones que señalan las entradas y salidas de los actores al escenario. Las acotaciones siempre se escriben entre paréntesis y las indicaciones de las expresiones y acciones que deben realizar los actores en cada momento de la obra. Todos estos son los componentes del guión teatral. Hay diferentes formas de teatro, veamos algunas. Tenemos teatro de títeres. El teatro de títeres es aquel en el que quienes actúan son muñecos o títeres. El teatro de títeres cuenta con un guión en el que se describen las características de la obra. Los títeres son muñecos manejados por un actor. En el guión también se plantea cómo es el escenario y la construcción y manipulación de los muñecos. Este tipo de teatro va dirigido a un público infantil. A las personas que manejan los títeres se le llaman titiriteros y utilizan los teatrinos. Este que estamos viendo en esta imagen es un teatrino. Aquí vemos un ejemplo de algunos títeres. La comedia y la tragedia. La comedia es una obra de teatro cuya intención es hacer reír o causar gracia. Se busca divertir al espectador. Sus personajes son divertidos y su desenlace suele ser feliz. La tragedia es todo lo contrario. El autor representa intencionalmente algún conflicto o situación difícil y complicada. Por lo general, su desenlace presenta la muerte de sus protagonistas. Aquí vemos la diferencia de la comedia y la tragedia. Veamos un ejemplo de un guión teatral. Aquí vemos, como les explicaba, que todo guión lleva un acto, unas escenas, la dirección de la escena, personajes, diálogos y acotaciones, y que las acotaciones van entre paréntesis. Thank you.